，谢谢舒总。哎，你不要问一下你的薪资待遇问题吗？需要吗？欢迎加入同党。妈，要不要搭便车呀？好啊，不过我可没钱付车费了。今天怎么突然间想起来约我沟通啊？我就是突然想见见你。见我？想见我可以直说呀，没有必要耍那么多花招。小车，今天我带你。你带我？你行吗你？你虽然是有驾照，但是你平时骑的都是那小牛，可比小牛也多了。放心吧。憋住了，我离合没松啊。爸，谢谢啊，谢谢。要问什么？我平时都会有点急躁，还说过你想控制我之类的话。但是其实我都知道，你做这一切都是为了和我在一起。总之，你对我的好我都知道。想着远方，心中的花在和谁讲。走了。走了。会说荒唐，有时现实要我这样那样，可是我真的很勇敢。是否能带给我希望？我不想算了。天那么大，为何不飞翔？青春因为早已太珍贵，越受挫越无悔，要梦实现一回。青春因为早已太无畏。真的，我来。青春因为早已太珍贵，越受挫越无悔，让梦实现一回。青春因为早已太无畏。陈文杰，陈文杰，啊，陈文公司今天来了一位新同事，楚总亲自找他。我听说了，怎么，人来了吗？在 HR 呢，他不过来了吗？乔总监，这是新入策划部的郑钱。呃，大家好，我叫郑钱，我是策划部的乔思文总监。啊，乔总监好，以后还请您多多关照。<笑>小伙子人不错，挺精神的，就是这名字好像俗了点儿。挣钱，<笑>看来啊，你以后得多为我们策划部的环境熏陶熏陶啊，提高一下个人的文化素质和修养，还有价值观什么的，别老想着挣钱。是，一定多向乔总监学习。嗯<笑>，我麻烦你了。行了，别傻站着了，两个工位啊。坐那儿吧。行
这儿了。来，这是公司的员工手册，好好熟一下公司的工作流程。嗯，总监放心，我一定遵守公司的制度。好，给你放这儿了。谁让你坐这儿了？不行吗？<笑>我听说你公司办的不错，过来参观参观。嗯，确实不错，不错。嗯，你笑什么？我笑你学会卖关子了，还跟我卖官腔？哪有啊？<笑>说吧，找我什么事儿？一副非奸即盗的样子。<笑>云飞哥哥，你是不是我的好哥哥呀？说吧，到底什么事儿、嗯？你公司缺不缺人呀？我想来你公司上班。你这，我之前问你的时候，你说不来，现在不请自来，什么意思啊？哎呀，你看我这不是后悔了吗？我觉得我失去了一次学习的机会，特别特别后悔。哎，你可千万不要问我为什么不去老城那儿，我得跟我爸保持距离才能产生美。好，想学习，我全力支持。<笑>但是我刚接手腾达，好多地方还有掣肘，不能给你安排实权的职务，要不，给你挂个。顾问，不用不用不用不用，你就给我安排那种最底层、最底层、最基层的那种员工就行了。我是来学习的，难得你有这种觉悟呀。嗯，行吧，想去哪个部门，我跟人事部打声招呼。嗯，想想啊，要不就策划部吧，谢啦。<笑>好，就策划部。走，带你去参观参观公司的环境。哎，不用不用不用不用，你这尊大佛还是在这待着吧啊！我可不想一进公司就被人另眼相待，我自己去。惊不惊喜？意不意外啊？你怎么在这儿？我也在这工作呀，不行吗？你，你放着家大业大不管来这上班，我不信。我想和你一起上班，一起努力呀、啊。这个答案是不是听起来很幸福呀？你看，你把我衣服都弄湿了。嗯、我给你擦。你就是小陈吧？刚才人事部到处找你。怎么一眨眼人就没了？总监，人家渴了想喝点水，可是一进来就被他泼了一身水。不好意思，我不是故意。我说小郑啊，你要是闲的没事呢，就早点熟悉下工作流程，争取早点上手啊。啊，小程，嗯，抓紧换件干净衣服，先到人事报道去。我觉得我现在跟你们这些上班族都没有共同语言了。你呢？你不是说要创业吗？怎么来腾达了啊
。嗯，楚云飞呢，他曾经在欧洲留过学，所以呢，他非常了解国外的创业者，所以我就想来看看这些见过世面的人是怎么样创业的，而且我看看有没有可以偷师学习的地方。那你还不如直接去给老程当秘书呢。我跟你讲，你要说老谋深算的话，十个楚云飞都顶不上一个我爸。你爸爸是厉害，但是他都是老一辈的经商智慧，做做房地产还行，碰到这些新兴产业他就玩不转。哎，你读过这个员工手册没有？员工手册第一条，明令禁止办公室恋情，一旦被发现了，其中的人就得死。这么刺激啊！那以后我们我们交流的话，不就得传情报、打暗号，还得学学什么摩斯码之类的？那以后我们见面都得躲着，不能暴露身份。史密斯夫妇，你你你这什什么老葫芦？嘘，跟我说，不能暴露身份。你到底有什么事赶紧说吧。我说了的话，你能不能不打我呀？你说了，我才知道要不要打你啊。你先保证你不打我，我就说。你快说。我考试的时候拉肚子，没考好。那你的意思是不能带我回家了呗？我在乎你，我在乎死你了都。但是，这成事在天，这件事不怪我。成，成事在天，我还是在人为呢，你就没有努力过。我还不努力啊！我为了这次备考，我小命都搭进去半条了，你都看见了呀。我没有跟你单单说这件考试的事情，孔浩，我们已经在一起谈恋爱三年了，你要真想让我进你家门，会没有机会吗？你就根本就没有为我们的未来好好努力过，这次这么好的机会，也被你白白浪费了。佳佳，你不能这么说呀！就除了见父母这件事儿，我哪一件事儿不是百依百顺的？我兜里还有一百块钱，我能给你花九十九块钱。别生气了啊！啊，别生气了，这样我会再想办法的这件事儿。姑娘买点啥？姐，你这螃蟹多少钱一斤啊？小的二十五，大的三十。能便宜点不？我男朋友特别喜欢吃螃蟹，要便宜点我就一直在你这儿拿。啊、那都算你二十五吧，好吧？谢谢谢谢。姑娘真会过日子，男朋友好福气。哈哈。姐。哎，过来了来了，小宝。哎，西西，你怎么在这儿啊？你是过来买海鲜吗？对啊，我过来买点螃蟹。你怎么来了？哦。这个市场的海鲜都是我们家供应的，然后我爸呢就说让我过来看看海鲜卖的怎么样。你是特别喜欢吃螃蟹吗？还行。差不多了。谢谢。你刚才去哪儿了？那个，咱们走吧。走。啊，我给你选了两箱最新鲜的螃蟹，你一个姑娘也搬不回去，我帮你送回去。不用了，我们家就两个人，你这么多螃蟹，我俩也吃不完呀。没事儿，拿回去吃吧。吃不完的话呢，先养着，没事看看解解闷儿也行。哎，姐。哎。他以后来，所有的海鲜我包了啊。
好好，下次进货给你优惠价啊。好嘞。其实你先逛，我车就停在门口，你逛完了以后，门口找我，啊。啊，那个小宝，晨光不在家，我就不留你了啊。啊啊啊！行，那个螃蟹你留着吃，如果吃完的话还有。哦，好，哎，小宝，你等一下。这水你拿着，路上喝。啊，不用了，不用了。哎，你看你累得满头大汗的，喝点水补充补充体力吧。啊啊，谢谢啊，嗯，那我那我走了啊。谢谢你啊，小宝。包子，包子，啊啊，呃，下班了你还不走？我操！乔总监安排的策划案我还没做完呢，怎么走啊？不是你。你你干嘛呀？我还没保存呢。别急，是这样，在错误的道路上奔跑，你只会离成功越来越远。而且这份策划案都被退回来多少次了？你真的觉得只是完成度的问题吗？可,可是乔总监那是这么说的呀。人为刀俎，我为鱼肉。你现在就像一条没有梦想的小咸鱼，在案板上任人宰割。而且你什么条件都答应，什么活都往身上揽，其实到头来没有人会感激你的。小姐高兴，决定送你回家。说好的是美色夫妇啊！我的意思是说，我们顺路一起回家。哦，是这样。你们俩很熟吗？没没有啊，我们俩今天刚刚认识的，是吧？刚认识。刚认识就一起回家。呃，这个他的意思呢，是想跟我一起。顺路回家，呃，这个陈星是吗？你就自己先回去吧，我还要帮包子改这个策划案呢。啊啊啊,啊什么啊？我们是一个一个一个团队，而且呢，我现在对这个策划案呢有一些想法，我觉得可以改变他被退回来的命运。可可是乔总监他跟我说他要别乔总监乔总监了，三句话不离乔总监，不知道人还以为他是你女朋友呢。放心、啊。我一定会按照乔总监的要求，把这个策划案改得高大上。行，既然我们是一个 team， 那我也留下饭啊，鸡肉卷啊，什么的，盖饭之类的啊。哎，你怎么知道他喜欢吃鸡排饭？啊，他下午跟我说的呀，你下午跟我说的是不是？对啊，他下午跟我说的。对啊，他下午。你要不要喝点什么？我去给你倒。够了。那你还想不想再吃点别的？我给你买。够吃了，够吃了，怎么了？下午在网上学了一套新的按摩方法，你试试。行，我最近刚好有点劳损。哟，疼疼啊
，挺疼的。人人家晚上就是这样的，这这是穴位，你忍一下。哎呦哎呦不不不不不行不行！我现在老、啊、你呀，变残疾了。良药苦口利于病，哎，忍一下。别别别！哎，我知道了。嗯。陈宁喜欢你。没事。他他不喜欢你，干嘛跟你爱不跟我爱？谁说我不跟你爱的呀？下一个就是你。来，现在就给你按。骗我吃饭的，我这。给钱，好按住他。<笑>开始了啊！这，他啊，说明在排毒，怎么回事？哎，谁说我不跟你按呢？啊！啊！啊！你别跑啊你！大哥，啊！我跑，你别跑呀！耗子，我天，终于回来你！大晚上在我家门口干嘛呢？啊，我等你啊！<笑>等我，老张，我是不是你的亲哥？是，不是？你这么说，肯定有事儿。我最亲最亲的哥们儿，我现在大难临头，衣衫褴褛。马上就要揭不开锅了，你要是不资助我的话，我是绝对看不到明天的太阳的。没了，你被你被你被抢劫了。我被爱情抢劫了，那关我什么事儿？别走，别走！你这么抢劫呢？我我等我有钱了，必当涌泉相报啊！就就就五块钱，来公交卡。但是，老大，你怎么才一百多块钱啊？现在谁出门带那么多现金？用用手机就行。跟你说，就那俩新来的，陈乾跟陈鑫，昨晚帮包子做文案，一直忙到后半夜。新人都开始抱团了。是啊，这可不是毛主席。他俩不嫌累，咱俩正好少干点，有什么不好的？挣钱是楚总招进来的，他处处表现，保不齐楚总给他升个副总监什么的。是、啊，到时候咱们乔总监就被架起来了，那怎么办呀？什么玩意儿？包子，来来来来，你看看，你这怎么写的？我给你捋捋啊。请明星带货，提升品牌定位，还举办什么粉丝见面会？你当这是给淘宝店做推广呢？啊？
low， 太 low， low 到爆炸。总监，这个策划呢是我跟包子一起做的，里边这些环节呢都是我的创意。我觉得啊，这些环节、哦，这合着是你写的呀？那难怪。我说包子业务能力再差，写的东西还能看，这要是你写的。真是没法看。我看这最让人一言难尽的人是你吧？每天什么都不做，就知道指手画脚，还好意思说别人？怎么说错了吗？我。别以为你是楚总招来就能无法无天。楚总是老板，可我在腾达也待了快十年了，在策划部还没人能超过我。那又怎样？吵什么呢？这是。楚总，没事没事没事。这不挣钱新来的吗？他做了策划呀，不合格，我正教他呢。小人，我认为啊，他写的虽然是看似画上，实则是言之无物。咱们公司一直是，咱们公司一直是走高端定位的，这不符合我们的品牌定位啊，客户会非常不喜欢。哎，我觉得还可以啊。你把这个发给客户，看看他们的反应。行，嗯，还是还是楚总高明啊，狗腿，总能从这个垃圾堆中发掘出金子来。可是，这策划一定会让咱们的后期沟通成本非常高的，您考虑到没有？老乔，你这话说的是不是有点过？后期有什么问题，你可以让他自己去沟通和交流。行，那我知道了，楚总。我先忙去了。嗯。恶心死！怎么样，新工作还适应吗？呃，都挺好的。那你先把这个发给他们，让他们看看，后期有问题自己解决啊。行。怎么样啊，小祖宗？基层员工的生活还满意吗？不满意，茶水间零食不好吃，弄得我要自己买。嗯，作为一个基层的员工，天天就好吃懒做，想吃零食，合适吗？我饿吗？那你想吃什么呀？阿卡龙还是可不可以？给你买去。我要吃辣条。辣条。行吗？那就辣条吗？好工作。嗯。在楚总面前得给他点面子，别让他下不来台。烦这种拜高踩低的小人，我就不信他能拿我怎么样。小板，下路被杠开了，快过来！浩哥，你再坚持一下啊，我马上来下路支援你。浩哥，浩哥。我说你怎么一回来就玩游戏啊？成绩出来了吗？出来了呀，没出来我敢玩吗？啊？是不是在电脑上？快让我看看呀！哎，别别别，我告诉您不就得了吗？你考上没有啊？啊，你是问我国考成绩是吧？哎，浩哥，你把你考号告诉我，我帮你查啊。啊，我考号是四六七一。三二一。七一三二一吗？没错啊，我都帮你背下来了。啊，是四六七一三二一，没错，我都背下来了。呀，没考上、啊。哎呀，没考上。我
？没考上，你还在这跟我嬉皮笑脸的，啊？玩吧玩吧，继续玩啊！该说什么了？想我孔文，一生为民服务，就想着你能继承我的传统，可你连个公务员都考不上，真不知道你是不是我的儿子。你胡说八道什么呢你？他不是你儿子，他是谁儿子啊？我告诉你，他考不上也是你教育的问题。我教育的问题？还说我？你看看你都把他宠成什么样子了，还说我呢？你怎么了？你该管的时候不管啊、哦！他考不好了，你现在又跑过来指责我们俩，这不是打你自己脸是什么啊？什么呀？我插一句嘴啊，刚才有点小误会，我考上了。这小子开始还骗我呢，浩浩啊，国考通过了。张姐，张姐，告诉你个好消息啊，考过了，同喜同喜。家底都掏空了才回我的家去，我竟然考过了。哼。他就是个打工的，怎么还关心起公司大事了？真把自己当回事。楚总让他单独联系客户。嗯，你说这意味着什么？总监，总总总监，您喝点什么？我给你倒杯咖啡。上班时间不好好工作，躲在这闲聊什么？没有。也说给我听听，让我也换换脑子。啊？总监，刚刚美美看到挣钱在浏览网页，您猜她看到什么？难道是在腾达、后母下去了，再投其他公司简历啊？才不是呢，他在看公司的运营架构和组织资料，这些资料不是只有总监级别的才可以用得上吗？对，没错，三个人。给我订个包房吧，哎，等一下，你们那个澳洲龙虾是不是得提前订啊？好，给我来个大一点的啊，嗯，谢谢谢谢，大概是十二点半左右吧。好嘞，拜拜。妈，我出去一趟啊。哎哎哎，你去哪儿啊你？我刚订完包房，说给你爸好好给你庆祝庆祝呢。哎，我都跟人约好了。跟谁约好了呀？我和郑钱他们。我这不是考上公务员了吗？他们非要请我吃饭，这不确实不公吗？也是，行吧，那晚上咱们再一块儿吃啊,啊。去吧，等一会儿，妈给你发红包。哎呦妈，您还有这觉悟呢？不愧是艺术家，思想觉悟就是高。<笑>你就嘴甜吧你。<笑>怎么样？哎哎哎，儿子，你说这数怎么样？你妈够意思不？谢谢妈，嗯，那我走了，妈，哎，拜拜，乖啊。那你克着哈的，克着哈的，哈什么呀？我儿子考上了，不该奖励奖励啊。奖励是该奖励，但是也该适可而止，也不能太由着他，是吧？老公，你说咱儿子这么帅啊，一表人才的，这回又考上公务员了。那以后网上扑的姑娘还不得乌央乌央的？我告诉你啊，这官我得办好了。哼，门当户对是第一位的，是最关键的。哎呀，我一想到他要找媳妇儿，胳膊肘就得往外拐了，我怎么就觉得心酸呢？你说说你，这八字还没一撇呢，就瞎操心吧你啊？没听说那句老话吗？娶了媳妇儿忘了娘，一点不假。我帮儿子打保票，绝对不会忘了你的。<笑>怎么了，佳佳？那么闷不乐的，饭也不吃了。
黄浩，你这一天天游手好闲的，我是不是熬成老太婆都见不到你爸妈了？我觉得吧，你可能是熬不成老太婆那一天了。孔浩，你什么意思？啊？不是不是，我的意思是，我吧，考上了。你考上了？对啊，你看，怎么了？这此处不是应该有鲜花和掌声吗？你这是什么态度啊？你休想糊弄我啊！你考号多少？是不是你自己 P S 的？还不信？你查四六七一，呃，三二一，你查吧。哎，你真的考上了？当然了。天哪，你也能考上呢？走走，赶紧走！干嘛呀？不吃饭了？还吃什么吃啊？赶紧给你爸妈买礼物去啊！你们家未来的儿媳妇儿终于可以上门了。呃、走了，赶快走！不不，不用这么着急吧？怎么不着急？我都快着急死了！赶紧啊！不是，那饭刚吃了一口。哎呀，不要吃了！你说给你爸妈买点什么好呢？哎，我记得你跟我说过，你妈妈是歌唱家是吗？算不上歌唱家，就是在文工团工作而已。那也是艺术家呀，那一定很爱美吧，肯定挺有气质的。啊，我听我朋友说这儿有一个挺好用的美容仪，就是在这买的，要不要给他买一个吧？好呀。啊，或者说，嗯、呃，给你爸买一个按摩椅，他用得着吧？我爸他有一个大的按摩椅了，你要是买个小的话，他肯定用不着。佳佳，其实买什么不重要。你这么用心帮他们挑礼物，我爸妈知道的话肯定会很高兴的。嗯，你看我天天催你要见你父母什么的，还觉得没什么，这突然要见面，我真的真的还蛮紧张的。别紧张，慢慢想。嗯。哎，你看这家店，我们进去看看吧。你好，欢迎光临郭泰森，有什么能帮您吗？哦，我想问一下，有没有适合家里老人用的家电？呃，有，我觉得都挺合适的。像一款我们的空气净化风扇，我觉得特别好，在后面，要不带您看一下？行、啊。是放在准备放在卧室呢，还是放在厅里面？呃，这个还不太清楚，送人。行，我觉得都挺合适的。嗯，首先呢，它是这样，它有一个呃。非常敏感的一个探测，嗯，非常灵敏。第二点，它是黑派十三级别的一个高效净化的一个滤网，产品会好四倍。第三呢，它是有一个三百五十的旋转，还可以达到一个整屋净化、整屋循环的一个功效。那它适合多大面积的房子用啊？按二十七平米，更接近。然后它能直接净化到 PM 零点一。嗯，对。哎，孔浩，你在干嘛呢？你过来，你帮我看看这个。对，你可以叫他一起过来帮你给给意见，而且颜色也挺多的，有两款颜色，一个是这个蓝色，一个是白色。家里的风格是怎样？如果是比较简约的话，我觉得白色挺合适的。你觉得怎么样？嗯，你觉得可以就行了。嗯，我看行，那就他吧。好，呃，那要帮您寄回去吗？还是现在自己提走？嗯，我们今天就带走。好，呃，小卡，好。等一下，我来。来我来不都一样吗？咱俩分什么你我？那当然不一样了，一码归一码，好不好？这是我的心意嘛。行，好。客户对这次的策划案非常满意，大家辛苦了。明天，这次寄徒步。朱总，虽然这次策划案的主导是挣钱，但是乔总监在前期的工作中，也不可否认。对对对，如果没有乔总监定下的大方向，挣钱怎么可能那么顺利？朱总啊，我觉得呢，也不能完全这么说。这次的成功啊，我觉得主要归功于我的团队，你们可都是我精细挑选、精心打磨出来的精兵强将，你们才是腾达未来的核心竞争力啊！程心，说说吧，为什么笑啊？啊，啊，不是
。我是像有些人啊，平时就知道做甩手掌柜，就一到邀功的时候呢，比谁都快。朱<笑>总啊，我也不知道程鑫为什么要这么诋毁我，但我对咱们公司那是百分之一百尽心尽力的，<笑>而且这次的客户那是我拉来的。说句实话，咱们腾达百分之八十的客户，那都是我的关系。我在这行这么多年了，我的工作关系，还有能力，您是知道的。朱总，这次的策划案呢，确实是我跟包子做的，但是如果没有乔总监的前期铺垫跟指导，我相信也不会完成的这么顺利。挣钱。行了，情况我大概都了解了。总之，大家辛苦了，先散会吧。程鑫，来我办公室一下。